हेलो फ्रेंड्स नाउ अवर टॉपिक इज लुइस एसिड एंड लुइस बेस थ्योरी फ्रेंड्स इसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल एसिड है और कौन सा मॉलिक्यूल बेस है ये थ्योरी जनरली सारे मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड रहती है तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लुइस एसिड्स की तो आप देख सकते हैं कि लुइस एसिड इज अबस्टेंस विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर अब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा जिसके पास क्या होगी इलेक्ट्रॉन डेफिशियंसी दैट मीन्स ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर लुइस एसिड बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रॉन अगर लविंग मतलब इलेक्ट्रोफाइल दोज कैरी पॉजिटिव चार्ज और दोज मॉलिक्यूल हैविंग पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स विच हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशियंसी सो दीज मॉलिक्यूल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द अदर मॉलिक्यूल्स दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लाइ लुइस एसिड नाउ फ्रेंड्स फ्टर लुइस एसिड अब आप देख सकते हैं लुइस एसिड के अकॉर्डिंग क्या क्या आपको कैसे कैसे याद रहेगा तो सबसे पहले पॉइंट्स में कंपाउंड इन विच द सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑप्टेड कैसा ऑप्टेड इनकम्प्लीट जैसे मैंने लिया बी एफ थ्री एंड ए एल सी एल थ्री आप जानते हैं बोरोन के आउटोन क्रॉस मतलब बोरोन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दीज आर द्री एंड फ्लोरिन हैविंग सेवन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दीज थ्री फ्लोरिन एटम Having a sharing electrons with the boron, then आप देख सकते हैं boron के outer most में केवल कितने electron है friends सिक्स जबकि octet complete करने के लिए कितने चाहिए एट so it is a incomplete octet molecule. That's why it is called as Lewis acid. Same as friends एल सी एल थ्री रहेगा अगला इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स कंपाउंड इन विच द सेंट्रल एटम हैज एवेलेबल डी ऑर्बिटल एवेलेबल डी ऑर्बिटल जैसे कि फॉस्फोरस है सल्फर है टेलूरियम है These molecule की अगर मैं configuration करूं तो जैसे friends मैंने यहाँ एक example लिया sulfur sulfur को मैंने configuration किया वन एस टू टू एस टू टू पी से थ्री एस टू थ्री पी फोर थ्री डी जीरो यानी वैकेंड डी ऑर्बिटल है वैकेंड डी ऑर्बिटल यानी कि अगर आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन आएगा देन इट इजिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लाइ लुइस एसिड तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे अगर डी ऑर्बिटल होगा वैकेंड तो भी वो क्या कहलाएगा लुइस एसिड और अगर लोन पेयर्स के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है सेंट्रल एटम पर तो वो भी क्या कहलाएगा लुइस एसिड नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट टर्म फॉर द लुइस एसिड दैट इज द ऑल सिंपल कैटाइन्स कैटाइन मतलब वो कैटाइन्स जिनमें डी ऑर्बिटल होना चाहिए जैसे एल थ्री प्लस सीओ टू प्लस एजी प्लस दीज है वैकेंट डी ऑर्बिटल सो इट इज ऑल्सो एज अ एक्ट एज अ लुइस एसिड नाउ फ्रेंड्स मॉलिक्यूल्स विद मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन डिसिमिलर एटम देख रहे हैं ना आप सीओ टू एसओ टू आप देख रहे हैं डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है मतलब एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा अब सी और ओ कार्बन इज अ लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो अगर बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन मोर होने की वजह से नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा ऑक्सीजन पर एंड कार्बन पर कैसा चार्ज जाएगा पॉजिटिव सेम एज दूसरे मॉलिक्यूल दूसरी साइड भी यही होगा सो so, कार्बन पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये भी क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशियंस दैट्स वाई ये भी क्या कहलाएगा लुइस एसिड सेम है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर कैसा है लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन कैसा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाउ फ्रेंड ये तो सारी प्रॉपर्टी हुई लुइस एसिड की नाउ अब हम बात कर रहे हैं लुइस बेस की आप देख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज सबस्टेंस विच कैन गिव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब उसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है वो भी कैसा है अनशेयर्ड कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स अनशेयर्ड लेकिन कब जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग ऑक्टेट अ अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द एटम और मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज बेस अब एक्स्ट्रा लोन पेयर है देन इट हैव अ एबिलिटी टू डोनेट दिस लोन पेयर टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट मॉलिक्यूल तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे ए एसिड है लुइस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट मॉलिक्यूल बी कैसा है लुइस बेस विच एव एक्स्ट्रा लोन पेयर सो बी इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द ए एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो हेड होगा ऑलवेज एसेप्टर साइड होगा और डोनर साइड क्या होगी टेल दैट इज द बी एंड इट मेक अ कॉम्प्लेक्स नाउ फ्रेंड्स लुइस बेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे ऑल सिंपल एनायंस एनायंस मतलब नेगेटिव चार्ज तो फ्रेंड्स सी एल माइनस एफ माइनस ओ एच माइनस सी एन माइनस मतलब क्या हुआ 
क्लोरीन नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन विच है कंप्लीट ऑक्टेट इन आउटर मोस्ट सेल एंड हैविंग एक्स्ट्रा अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन सो इट हैव अ एबिलिटी टू डोनेट अ इलेक्ट्रॉन दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लुइस स्पेस तो दोज एटम और मॉलिक्यूल कैरिंग नेगेटिव चार्ज दीज आर कॉल्ड एज लुइस बेस नाउ एनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉलिक्यूल विद वन और मोर लोन पेयर्स जैसे एनएस3 वन लोन पेयर्स आर प्रेजेंट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ ऑक्टेट व्हिच आर व्हिच इज अनशेयर्ड एच2 मॉलिक्यूल्स हैविंग अ टू अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आरओएच मॉलिक्यूल हैविंग ऑक्सीजन हैविंग टू अनशेयर्ड तो फ्रेंड्स इसमें लोन पेयर एक्स्ट्रा प्रेजेंट है दैट्स व्हाई इट हैव अ एबिलिटी टू डोनेट दीस लोन पेयर सो इट इज कॉल्ड अ लुइस बेस अब लुइस बेस होने की वजह से दीस मॉलिक्यूल हैविंग प्रोटोनेशन प्रॉपर्टी प्रोटोनेशन मतलब आसानी से ये H+ आयन को एक्सेप्ट करेंगे एंड मेक अ पॉजिटिव चार्ज आयन जैसे H2O क्या बनाएगा हाइड्रोनियम आयन NH3 क्या बनाएगा NH4+ आयन एंड ROH मेक अ ऑक्सोनियम आयन सो फ्रेंड्स दीस आर द लुइस बेस नाउ लास्ट पॉइंट इज मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड लाइक एज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एनो मॉलिक्यूल व्हिच फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद ट्रांजिशन ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक एरिया डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं लेकिन वही मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड जिनमें क्या हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कार्बन मोनोऑक्साइड आप देख सकते हैं फ्रेंड कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड है कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट का हेड किस साइड है कार्बन साइड सो कार्बन ऑक्यूपाई नेगेटिव चार्ज सो इट हैव अ एबिलिटी टू डोनेट अ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज कैरी दीज आर कॉल्ड एज लुइस बेस तो फ्रेंड्स अगर नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे होगा तो भी वो क्या कहलाएगा लुइस बेस और अगर पॉजिटिव चार्ज है सेंट्रल एटम पर तो वो क्या कहलाएगा लुइस एसिड थैंक यू फ्रेंड्स एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो थैंक यू माय फ्रेंड्स